തത്വമൈ ന്യൂസ് വാർത്തകൾ മാത്രമല്ല വാർത്തകളെ സംബന്ധിച്ച വിശദീകരണങ്ങളും തുടർന്നുള്ള നടപടികളും ഫോളോഅപ്പുകളും അതിൻ്റെ വിശദമായ വിലയിരുത്തലുകൾ കൂടി നൽകാറുണ്ട് മിക്ക വാർത്തകൾക്കും അത് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായ വാർത്തകൾക്ക് തീർച്ചയായും അത് നൽകാൻ നൽകാറുണ്ട് വ്യക്തമായി തന്നെ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പറയാറുണ്ട് മാത്രമല്ല ആ വാർത്തയുടെ യാഥാർത്ഥ്യം പിന്നീട് മാറി കഴി മാറുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെന്തെങ്കിലും ഒരു മാറ്റം വരികയോ ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളും ഞങ്ങൾ തീർച്ചയായും പ്രേക്ഷകരോട് പങ്കുവയ്ക്കാറുണ്ട് ഇതൊക്കെ പറയുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഓച്ചിറ ഓച്ചിറ കൊല്ലം ജില്ലയിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സാംസ്കാരിക കേന്ദ്രമാണ് അവിടെ പൊന്നു എന്ന ചായ കച്ചവടക്കാരൻ ഇരുപത്തിയൊന്ന് വർഷമായി വായിക്കുഴി ആ പ്രദേശത്തായിരുന്നു അദ്ദേഹം ചായ കച്ചവടം നടത്തി വന്നത് അതും അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായ ഒരു അനുഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാർത്ത ഞങ്ങൾ സംപ്രേഷണം ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടി ഈ ഒരു സമയത്ത് പറയേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് തോന്നിയതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു വിലയിരുത്തൽ നടത്തുന്നത് നമ്മൾ കേരളത്തിൽ നമ്മൾ മതേതര സംസ്ഥാനം അല്ലെങ്കിൽ മതേതര ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമാണ് കേരളത്തിൽ മുസ്ലിം സഹോദരന്മാരും അതുപോലെ ക്രിസ്ത്യൻ സഹോദരന്മാരും ഹൈന്ദവരും ഒക്കെ തന്നെ ഒരുമിച്ച് വളരെ സഹവർത്തിത്വത്തോടെ സ്നേഹത്തോടെ കഴിഞ്ഞിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമുണ്ടായിരുന്നു ഇന്നും പലയിടങ്ങളിലും അത് നടന്നുകൊണ്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് വേണ്ടതും തീർച്ചയായും ഒരു മത സൗഹാർദ്ദ കേന്ദ്രമായി കേരളം ഇന്ത്യ മാറണം എന്നതിൽ സംശയമൊന്നുമില്ല അത് തന്നെയാണ് വേണ്ടതും ഞങ്ങളും അത് തന്നെയാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഒരു മതത്തിൻ്റെയോ ഒരു ജാതിയുടെയോ നിറത്തിൻ്റെയോ ഒന്നും വ്യത്യാസത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യരെയും നമുക്ക് വേർതിരിച്ച് കാണാൻ സാധിക്കില്ല നമുക്ക് ഒരാൾ എപ്പോഴാണ് ഉപകാരപ്പെടുന്നത് ഒരാൾ എപ്പോഴാണ് നമുക്ക് സഹായിയായി മാറുന്നത് നമുക്ക് അനുകൂല അനുകൂലമായൊരു ജീവിത സാഹചര്യത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ഒരു സുഹൃത്ത് അത് ഏത് ജാതിയിൽപ്പെട്ട ആയ ആളായാലും അയാൾ നമ്മളെ നയിക്കുക എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല തീർച്ചയായും അങ്ങനെ ഏകോദര സഹോദരങ്ങളെപ്പോലെ സഹവർത്തിത്വത്തോടെ സഹിഷ്ണുതയോടെ സ്നേഹത്തോടെ സാഹോദര്യത്തോടെ കഴിയുന്ന ഒരു ജനതയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം നമ്മൾ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ആകേണ്ടത് ഇത് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരു സമൂഹത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെ ജാതീയമായ മതപരമായ വേർതിരിവുകൾ ഒരു കാലത്ത് ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നില്ല പക്ഷേ ഇന്ന് അതെല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കുന്നു ഇന്ന് പേര് നോക്കി ആളെ നോക്കി എന്താണെന്ന് നോക്കി ആരാണെന്ന് നോക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തിയിരിക്കുന്നു അതായത് മതവിശ്വാസം തീവ്ര മതവിശ്വാസമായി തീവ്രമായ ഒരു അതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ വിളിക്കാമെന്നറിയില്ല തീവ്രവാദം എന്ന് വിളിക്കാമോ അല്ലെങ്കിൽ ഭീകരവാദം എന്ന് വിളിക്കാമോ എന്നെനിക്കറിയില്ല എന്തിൻ്റെയും ഭീകരത വിളിച്ചോതുന്ന രീതിയിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ നമുക്ക് അങ്ങനെ വിളിക്കാം അത് മതമായാലും ശരി വേറെന്തായാലും ശരി അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ ഭീകരമായ പേടിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ഭയവിഹ്വലമായ സാമൂഹ്യാവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മുടെ നാട് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നതിൻ്റെ ഉദാഹരണമാണ് ഈ ഓച്ചിറയിൽ ഈ വ്യക്തിക്കുണ്ടായത് എന്ന് പറയാതെ വയ്യ അതങ്ങനെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് ഏതാണ്ട് ഉറപ്പാകുന്ന രീതിയിലാണ് കാരണം അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ മതപരമായ അല്ലെങ്കിൽ ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രചരണമാണ് നടത്തിയത് അദ്ദേഹത്തെ ഒറ്റപ്പെടുത്താനായിട്ട് അപ്പോൾ ഈ മതവിശ്വാസങ്ങളുടെ പേരിൽ മതഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ പേരിൽ മതത്തിൻ്റെ പേരിൽ മനുഷ്യനെ ഭിന്നിപ്പിക്കുന്ന ഒരു രീതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന വളരെ പേടിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു സത്യത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിനേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം ഈ പാകിസ്ഥാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമി തുടങ്ങിയ സംഘടനകളുടെ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള ചില പ്രത്യേക രീതിയിലുള്ള ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തിയുള്ള ചില പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് എന്ന് മാധ്യമങ്ങൾ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങൾ അടക്കം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് വളരെ കുറച്ച് നാൾക്കകം കേരളം ഒരു ഇസ്ലാമിക സംസ്ഥാനമാക്കി മാറണം എന്ന് ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്ന മതപണ്ഡിതന്മാരുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള ജാതിക്കാരെ മറ്റുള്ള അതായത് അമുസ്ലിം ജനതയെ ഒഴിവാക്കണം അമുസ്ലിം ജനതയുടെ കടയിൽ നിന്നും സാധനം വാങ്ങരുത് അമുസ്ലിങ്ങളെ ഒറ്റപ്പെടുത്തണം എന്ന് പൊതുവായി പൊതുവേദികളിൽ ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നത് പലപ്പോഴും സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ ഈ ഉസ്താദന്മാരും മൗലവിമാരും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതായത് കേരളം തീവ്രവാദത്തിൻ്റെയും ഇത്തരം മതവിശ്വാസങ്ങളിൽ അടിസ്ഥാനമായ ദുശ്ചിന്തകളുടെയും പേരിൽ എത്തിപ്പെടണം അല്ലെങ്കിൽ ആ രീതിയിലേക്ക് എത്തണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു പറ്റമുണ്ട് ഇതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ തീവ്ര വിഭാഗം ശരിക്കും വിശുദ്ധ ഖുറാൻ എന്ന മതഗ്രന്ഥം ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്ന
കൊച്ച് ചെറിയ മദ്രസകളിൽ കൊച്ചു കുട്ടികളോട് പോലും മറ്റ് ഹിന്ദു കുട്ടികളോടും ക്രിസ്ത്യൻ കുട്ടികളോടും കൂട്ടുകൂടരുത് എന്ന് ഉസ്താദുമാർ ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിലേക്ക് വരെ കാര്യങ്ങൾ എത്തിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിയുന്നത് പലപ്പോഴും അത് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലും മാധ്യമങ്ങളിലും ഒക്കെ പല വാർത്തകളും പല കാര്യങ്ങളും പല റിപ്പോർട്ടുകളും പല സംഭവ വികാസങ്ങളും ചേർത്ത് വെക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് തന്നെയാണ് മനസ്സിലാകുന്നത് ഈ തീവ്ര ഇസ്ലാമികവും തീവ്ര ഇസ്ലാമികമായ ഈ ചിന്താഗതിയെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും പ്രോ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കില്ല കാരണം ഇസ്ലാം രാഷ്ട്രങ്ങൾ പോലും യു എ ഇ അതുപോലെ ഖത്തർ തുടങ്ങിയ രാഷ്ട്രങ്ങൾ പോലും ഇതിനെയൊന്നും പിന്തുണയ്ക്കുന്നില്ല അവിടെ ചെന്ന് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പണിപ്പാള് അവിടെ ആ മതഗ്രന്ഥത്തിൽ ഊന്നിയ ഇസ്ലാം വിശ്വാസങ്ങളിലും ഇസ്ലാമിൻ്റെ ചിട്ടകളിലും ഊന്നിയ ജീവിത രീതി അല്ലാതെ ഇത്തരം തീവ്രവിശ്വാസങ്ങളും അവിടെ ആൾക്കാരെ മാറ്റി നിർത്താനും അന്യമതസ്ഥരെ കൊല്ലാനും തല്ലാനും ഒക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ കളി മാറും അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷം ലോകത്ത് നിലനിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഈ കൊച്ചു കേരളത്തിലും ഇന്ത്യയിലുമൊക്കെ ഇത്തരം നടപടികളുമായി പ്രത്യേകിച്ചും തെക്കേ ഇന്ത്യയിൽ തമിഴ്നാട്ടിലും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ അയൽ സംസ്ഥാനമായ കർണാടകയിലും നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തും ഒക്കെ തന്നെ പല കാര്യങ്ങളും അതാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം തമിഴ്നാട് കേരള അതിർത്തിയിൽ വെച്ച ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ തീവ്രവാദികളുടെ കൈകൊണ്ട് വെടിയേറ്റ് മരിച്ചത് ഇതൊക്കെ തന്നെ ഇതിലേക്കാണ് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത് ഈ ഓച്ചിറ സംഭവവും ഈ കുഴിത്തുറ സംഭവവുമൊക്കെ പലതും നമുക്ക് ചേർത്ത് വായിക്കേണ്ടതുണ്ട് ചേർത്ത് വയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട് എല്ലാം ഒരു മാല പോലെ കോർത്തിടപ്പെട്ടതാണ് എന്ന് പലപ്പോഴും നമുക്ക് സംശയം തോന്നും പല വാർത്തകളും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുമ്പോൾ തീർച്ചയായും ഇത് പരിശോധിക്കേണ്ട വിഷയമാണ് സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥിതിയുടെ പ്രശ്നമാണ് മത സൗഹാർദ്ദത്തിൻ്റെ ആ ഒരു സ്നേഹത്തിൻ്റെ ആ സ്നേഹ സ്നേഹഭരിതമായ സന്തോഷകരമായ ജീവിതത്തിന് വിഘാതം സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് ഈ തീവ്ര ചിന്താഗതിക്കാർ കടന്നു വരുന്നു ചീവ് തീവ്ര ചിന്തകളുടെ ലഘുലേഖകൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നു തീവ്ര ചിന്തകളുടെ പ്രസംഗം ഭീകരവാദത്തിനെ സാക്ഷി നിർത്തിയുള്ള പ്രസംഗങ്ങൾ നടത്തുന്നു അതായത് ജിഹാദ് ഈശ്വരന് വേണ്ടിയുള്ള യുദ്ധം എന്നാണ് അതിനൊക്കെ വിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ എത്രയോ സങ്കല്പങ്ങളുണ്ട് ഈശ്വരനിലേക്കുള്ള വിശ്വാസം അല്ലെങ്കിൽ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് തിന്മയ്ക്കും അല്ലെങ്കിൽ ആ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കെതിരെയാണ് ആ തിന്മയ്ക്കും അങ്ങനെയുള്ള ദുഷ്ചിന്തകൾക്കെതിരെയുള്ള യുദ്ധമായിട്ടാണ് വിശുദ്ധ ഖുറാൻ ജിഹാദിനെ പറയുന്നത് അല്ലാതെ തങ്ങളല്ലാതെ എല്ലാവരെയും കൊന്നൊടുക്കണം എന്നതല്ല അതിൻ്റെ ചിന്ത എന്ന ഒരു സാങ്കത്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഇനി മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് മനസ്സിലാകാതെ ഇരിക്കുന്നതാണോ എന്നറിയില്ല അങ്ങനെ തിന്മയെയും അതുപോലെയുള്ള നശിച്ച ചിന്തകളെയും നശിപ്പിക്കുക അതാണ് ഈശ്വരന് വേണ്ടിയുള്ള യുദ്ധം എന്നാണ് വിശുദ്ധ ഖുറാൻ ഉദ്ഘോഷിക്കുന്നത് ഈ തീവ്ര ഇടതുപക്ഷ ചിന്താഗതിക്കാരും അതുപോലെയുള്ള ആൾക്കാരുമൊക്കെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ അങ്ങ് കൂടുകയാണ് അതായത് സി പി എമ്മിനാണ് സി പി എമ്മിനും ഇടതുപക്ഷത്തിനും ഇവർക്കെതിരെ കൂടുന്നു അഭിമന്യു അവരുടെ തന്നെ സഖാവിനെ അവരുടെ പാർട്ടി സഖാവിനെ എറണാകുളം മഹാരാജാസ് കോളേജിൽ വെച്ച് പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടുകാർ കൊല്ലുന്നു പക്ഷെ ഒന്നും മിണ്ടാൻ പറ്റുന്നില്ല വർഗീയത തുലയട്ടെ എന്ന് മാത്രമേ പറയാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടുകാർ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ പ്രതികരിച്ചാൽ അവർക്കെതിരെ എന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ പ്രതികരിച്ചാൽ ഇവരുടെ തലവെട്ടും അല്ലെങ്കിൽ കൈവെട്ടും എന്ന ഭയമാണ് ജോസഫ് മാഷിൻ്റെ അനുഭവം നമുക്കറിയാമല്ലോ അദ്ദേഹം ചോദ്യം പേപ്പർ തയ്യാറാക്കിയതിന് കൈവെട്ടി അതുപോലെ തന്നെ അഭിമന്യുവിനെ വെട്ടിക്കൊന്നു അങ്ങനെ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നു എന്നിട്ടും സി പി എമ്മിന് ഒന്നും മിണ്ടാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് പല നേതാക്കളും ഇരിക്കുകയാണ് സി പി എമ്മിലെ പല നേതാക്കളും ഇത്തരം തീവ്ര ചിന്താഗതിയെ പ്രോത്സാഹി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതായിട്ടും അവരുടെ കൂടെ കൂട്ടുനടക്കുന്നതായിട്ടും നമുക്ക് പല വാർത്തകളും പുറത്തു വരുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ ഒരുപക്ഷെ മുസ്ലിം പ്രീണനം വോട്ടുകൾ കൂടുതൽ കിട്ടും എന്നുള്ള ആ ഒരു മിഥ്യാധാരണയുടെ പുറത്താണ് ഈ സി പി എം ഇതിൻ്റെ കൂടെ കൂടുന്നത് സി പി എം സത്യം പറഞ്ഞാൽ സ്വന്തം കുഴിതോണ്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഈ തീവ്ര ചിന്താഗതിയും ഈ ഇടതുപക്ഷ ചിന്താഗതിയും എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതാണ് മനസ്സിലാകുന്നത് ഇടതുപക്ഷത്തിന് സ്വാധീനമുള്ള മേഖലകളിൽ പോലും ഇവർ പിടിമുറുക്കിയിരിക്കുന്നു ഈ തീവ്ര ചിന്താഗതിക്കാർ ഇതുപോലെ സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധ പ്രസ്താവനകളും സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധ പ്രവർത്തികളുമായി മുന്നേറുന്നു എന്നുള്ള കാര്യമാണ് എന്നിട്ടും ഇവിടെ എല്ലാവരും മിണ്ടാതിരിക്കുന്നു നമ്മൾ തീർച്ചയായും ഇതിനെതിരെ ചിന്തിക്കണം നമ്മുടെ സാഹോദര്യം നമ്മുടെ സ്നേഹം നമ്മുടെ മതസൗഹാർദ്ദം അതൊക്കെ തന്നെ നമുക്ക് മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ടതുണ്ട് ശക്തമായി തന്നെ വളരെ സന്തോഷകരമായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ടതുണ്ട് അതിനൊക്കെ വിഘാതം സൃഷ്ടിക്കുന്ന പല പ്രവർത്തികളുമാണ് പല കോണുകളിൽ നിന്നും ഇപ്പോൾ ഉയർന്നു കേൾക്കുന്നത് അതിനൊക്കെ ഈ സി പി